नमस्कार दोस्तों आपने ये एक फेमस डायलॉग जरूर सुना होगा तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख पिछले कुछ सालों में क्या होता था कि हमारे यहां पे डिसीजन यानी कि फैसला लेने में बहुत देर की जाती थी बहुत समय लगता था कोई भी एक डिसीजन को लेने में लेकिन पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में भी फैसले धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं चाहे वो धारा 370 की बात हो चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात हो आपने 2019 में देखा होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया कि मैथमेटिक्स के पेपर को दो हिस्से में बांट दिया स्टैंडर्ड और बेसिक्स और जो बच्चे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड और बेसिक का एग्जाम दे चुके हैं उनको तो फर्क पता ही है कि अगर आगे प्लस वन में आपको मैथ लेनी है या मैथ करनी है तो आपको स्टैंडर्ड वाला पेपर पास करना जरूरी है और जिसको मैथ एक डरावना सपना लगता है उसको ये चॉइस दी गई कि भाई तुम क्या करो मैथमेटिक्स का जो बेसिक्स वाला पेपर है वो दे लो वो इजी है आराम से पास हो जाओगे आपकी दसवीं पार हो जाएगी लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कंफ्यूजन में थे उनको लगता था यार कि स्टैंडर्ड का पेपर दिया तो नंबर कम आएंगे जिससे हमारी परसेंटेज गिर जाएगी और उनका ये भी माइंड था कि प्लस वन में वो मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो अब वो दुविधा में थे कि भाई स्टैंडर्ड का पेपर दे नहीं सकते और प्लस वन में वो मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो सीबीएसई वालों ने इसके लिए भी प्रोविजन कर रखा था कि जिस बच्चे ने साल के एंड में बेसिक्स का एग्जाम दिया है वो क्या कर सकता है जब कंपार्टमेंट के एग्जाम्स होते हैं तब वो स्टैंडर्ड वाला एग्जाम देकर अपना स्टैंडर्ड वाला पेपर क्लियर कर सकता है और आगे जाके प्लस वन में मैथमेटिक्स ले सकता है ये बात कही गई थी सीबीएसई द्वारा लेकिन इस साल हुआ क्या इस साल हुआ कोरोना कोरोना की वजह से जो कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स होने थे जिस बच्चे के माइंड में ये था कि बेसिक्स वाला पेपर मैं दे चुका हूं अच्छे नंबर आ चुके हैं लेकिन प्लस वन में मुझे मैथमेटिक्स आगे लेनी है तो वो सोच रहा था कि जब स्टैंडर्ड वाला एग्जाम अब कंपार्टमेंट वालों के साथ लिया जाएगा तो मैं एग्जाम देकर स्टैंडर्ड वाला एग्जाम क्लियर करूंगा और प्लस वन में मैथमेटिक्स ले लूंगा लेकिन देखने को क्या मिल रहा है वो जो एग्जाम्स होने थे वो एग्जाम्स टलते ही जा रहे हैं क्यों टलते जा रहे हैं कोरोना की वजह से तो कोरोना की वजह से सीबीएसई एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा पा रहा और बेचारे जो मैथमेटिक्स बेसिक्स वाले हैं उनके ऊपर बेसिक्स वाले धब्बा लगा हुआ है कि आप स्टैंडर्ड वाले नहीं हो लेकिन इधर क्या हुआ है प्लस वन की एडमिशन स्टार्ट हो गई है तो जो मेरे ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बेसिक्स का पेपर दिया था और वो सोच रहे थे स्टैंडर्ड का पेपर देकर वो प्लस वन में मैथमेटिक्स ले लेंगे लेकिन यहां तो पेपर ही नहीं हो रहे लेकिन एडमिशन स्टार्ट हो गई है प्लस वन की तो वो बेचारे करें क्या तो उनके लिए सीबीएसई ने क्या किया आज ही नोटिस आया है सीबीएसई बोर्ड द्वारा यह कहा गया है कि जो बच्चे इस साल इस साल यानी कि इस सेशन की बात कर रहा हूं 2020-2021 में ग्यारहवीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं अगर उन्होंने मैथमेटिक्स को बेसिक्स वाले पेपर से क्लियर किया और प्लस वन में वो चाहते हैं कि उनको मैथमेटिक्स मिले तो वो ले सकते हैं बिना स्टैंडर्ड वाला पेपर दिए और इसके लिए उन्होंने कहा है कि बस ये एग्जामेशन ये छूट सिर्फ इसी साल मिलेगी अगले साल नहीं मिलेगी ठीक है यहां तक अब जो बेसिक्स वाले हैं उनके लिए तो ये मजे हो गए भाई मजे कैसे हो गए अच्छे खासे नंबर भी जुड़ गए हमारे सर्टिफिकेट में परसेंटेज भी बढ़ गई और साथ ही में क्या हुआ हमें प्लस वन में मैथमेटिक्स भी लेने को मिल गया तो इस बार सीबीएसई ने क्या कह दिया है कि जिसने बेसिक्स का एग्जाम दिया है अगर वो चाहे तो प्लस वन में मैथमेटिक्स ले सकता है लेकिन जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेंगे वो एक बार आपको चेक करेगा कि हाँ ये बच्चा भाई प्लस वन में मैथमेटिक्स लेने लायक है या नहीं यानी कि कोई छोटा मोटा आपसे टेस्ट करवाया जाएगा एग्जाम लिया जाएगा जिसके बेस पर आपको मैथमेटिक्स दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि जिन्होंने बेसिक्स का एग्जाम दिया है अगर वो प्लस वन में मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं तो यही बात मुझे आपको कहनी थी और ये बात बहुत जरूरी है बाकी सभी दोस्तों तक ये बात जरूर फैलाइए 
ताकि जो बच्चे कंफ्यूजन में हैं या फिर जिनका माइंड बदल चुका है जिनको लगता है कि मुझे मैथ लेकर मैथ में कैरियर बनाना है तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है इसलिए उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद और हां हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही ताजा ताजा खबरें सुनने को मिलती रहेंगी